sa chat. Ang sarot! May joke. Joke lang, ma. Huwag ka makinig. Sorry, ang dami kong tanong. <laughs> Pero kailanman hindi po yun nilayon ng Diyos. Inikha ng Diyos ang pag-aasawa at ang nais ng Diyos maranasan ng mag-asawa ang pinakamabuti para sa kanilang dalawa. Congratulations! Uh, best wishes lahat na eh. Uh, keep on praying always. Yeah, good sign. Isang para sa isang lalaki, isang pagpapala ang magkaroon ng asawa. One time, na casual lang tayo ng small talk sa sasakyan, you asked me if pwede mo ba ako ipag-pray. Nagulat ako nun. Kasi, um, yun na ata ang pinaka-sweet na ginawa para sa akin ng isang lalaki. So, mami ulit. See you later sa church. I love you. Thank God always for having you in my life. Thank you sa pag pag accept mo sa past ko and for loving me for who I am. Ang pag-aasawa ay pagtatatag ng isang bagong relationship. Kaya nga, sabi doon sa verse 24, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Merong uniqueness sa marriage sapagkat nagtatayo ang bagong mag-asawa ng bagong pamilya. Ang pinakatahimi. <laughs> Ay, sisensabihin <laughs> Siguro yung ano, yung ugali niya and yung mindset niya, yung perspective niya sa buhay, ganun. Ano siya? Jolly. Jolly. Tapos mataray ba? Hindi naman siya mukhang mataray. Team Pride! Team Pride! Team Pride! <laughs> Hindi po ako nagbablog. <laughs> This is it. So, ilang months natin pinagplanuhan, pinaghandaan. Pero ayun, uh, nakita natin na uh, sinumahan talaga tayo. Today, yung husband mo na ako, we will become one. And I can't wait for all the blessings God's toward for us. So, uh, I love you. Be. I realized that I really like 
thank you. Then I remember my prayer bago kita makilala. I prayed na yung susunod na lalaki makikilala ko sana ay yung taong mas ilalapit ako kay Lord. Tunay nga na God can still make things beautiful. <laughs> See, Alex. Yun lang. Wala akong masabi. Star